这牛棚好久没有打扫了，要养牛就不能好好养吗？呃，不记得了，上次打扫好像还是上次吧。噗，这茶叶放的太久，看来已经变质了。这陈茶扔了怪可惜的。嘿嘿，我不能喝，干脆给你们喝好了。哼，这一看就已经变质了，谁知道吃了会怎么样？像我这么有骨气的牛，今天就是渴得嗓子冒烟，也一口都不会喝的。我看你是煮熟的鸭子，嘴硬。哎，你也喝点儿，能？没想到你个浓眉大眼的也叛变了，我可是一头有节操的牛，<笑>你自己喝吧。你身上的虱子居然都没了，这是怎么回事啊？茶叶里的儿茶素可以抑制虱子的生长繁殖，咖啡碱又能让它们神经麻痹，虱子当然就没了。哦，茶叶还有这样的用处，你怎么不早告诉我？哎，我之前不是劝过你，是你自己听不进去的。四十度高温，老天爷不讲武德。呵呵，大哥，我们不会晒成干尸吧？哈哈哈哈不会。这个省白天热，晚上就凉快了。嗯，大哥，你不是说晚上就凉快了吗？你咋还是这么闷热呢？哎哎哎，这是百年难遇的高温天气，哎，咱也没高温补贴，忍忍吧。忍忍，我们苦味素可顶不住了，兄弟们，出来呀！嗯嗯嗯，你们要干什么？温度太高，你们内分泌已经失调了。我要让你们变苦。啊我，我不要变苦，大哥，这咋办啊？小事情，别担心。咱们黄瓜生长过程中遇到持续三十度以上的高温和十三度以下低温天气，或者夜间温度过高，昼夜温差小，苦味素就会增多的。我们兄弟帮你们变得更苦，你们就不用被两脚兽吃掉了，这不挺好的？呃，呃，看来持续高温对咱们也有好处啊。哎呀，好苦啊！这黄瓜真娇气，热也不行，冷也不行，以后得棚内种植，好好控制温度才行。哦、你居然直接把核桃壳扔进垃圾桶里，简直是暴殄天物啊！不就扔个核桃壳吗？你至于这么一惊一乍的吗？你不要给我，它可是有妙用的。干不拉几的，他能有啥用啊？哼，等会儿你就知道了。啊！干什么你？哥把你放心里，你居然把哥埋土里！感谢为核桃大哥送来的九九九养分。哇，这花居然开得这么好了！核桃壳打底充当滤水层，不仅增加了花盆的透气性和排水性，保护了花的根系，还有不少的微量元素，花一吸收，自然就长好了。不过你先别着急惊讶，核桃壳可不止这一种用法呢。疼疼疼！埋土里还不够，还要让我粉身碎骨。将核桃壳碎片平铺在花盆表面土上，可以减少水分蒸发，保持土壤的湿度。这，这还是原来那盆病殃殃的花？那当然，如假包换。<笑>没想到核桃壳的用处这么大，这下我家的多肉宝宝有救了。哦、厨房里有毛毛虫啊！啊，虫子在哪呢？袋子里不全是吗？哎，哪里的毛毛虫还会用袋子装好啊？这是我专程买回来准备炒腊肉吃的核桃花。啊，我吃过核桃仁，喝过核桃奶，还是第一次听说核桃花也能吃呢。嘿，不仅能吃，味道还很不错哦。反正你来都来了，就帮我一起摘了菜再走吧。嗯，行吧。你在干什么？核桃花就是去花梗的。哦，这样啊，我我第一次见嘛，你又不早说。嗯，你刚才说这是买回来炒腊肉吃的，我怎么没看到腊肉？别着急，今天只是先把它们放进开水里煮一下。煮过以后还不能吃吗？这些花梗煮过以后还要浸泡五六天，而且每天都要换水。最后才能拿出来炒着吃，或者和香椿一起凉拌。哦，那你到时候做好了，记得叫上我来吃。啊。哎，老兄你好啊！哇，这么大一片竹林，应该已经长在这里很久了吧？我以前怎么没注意到？一看你就是个宅男，我都已经到这里来三年了，你居然不认识我？才三年，你看起来像至少长了三十年了。我长得快着呢，一天就可能长高一米。可不像有些树，多少年都不长个，肯定是营养不良。<笑>你难道不也是树吗？别看我长得高就乱说啊，我可是正儿八经的禾本科植物，是草。
。别人不好意思承认呀。你虽然比一般的树细一些，那也不能说自己是草啊。你怎么还不信啊？他们树都是有年轮的，我身体里面全是空的不说，而且一开花我就要毒死了。哎，不对啊，那竹笋是哪来的、嗯？竹笋又不是我身上长的，它是我结的竹泥，掉在地上才重新长出来的。哦、不过我听说我有个亲戚离竹会结果、哦，你可以去找他聊聊。快别玩了，把你那游戏暂停一下，先吃饭。哎呀，急什么？等会儿我就吃饭。你懂什么？饭菜就是要趁热吃，不仅味道更美，而且暖胃又暖心。快吃！哎、这这也实在太烫了。等凉了，里面肯定全是细菌，吃了会拉肚子的。你看，这上面说，正常口腔食管耐受的最高温度为五十摄氏度至六十摄氏度，而刚出锅的饭菜温度是体温的两到三倍左右。过高温度不仅会损伤口腔，还会烫伤食管黏膜。呃，这肯定是瞎编的。呃，不然我吃了这么多年，为什么一点事都没有？那是因为受伤的食管黏膜有自我修复的功能。哎。哎，那不就是没事吗？虽然可以自我修复，但如果反复进食过热的食物，会使破损的食道黏膜不能及时愈合，慢慢的还可能演变成食道癌。啊啊哎！那我们以后还是等饭菜放凉了再吃吧。过热的饭菜对牙龈和牙齿也有害处，还会引起过敏性牙痛和牙龈溃烂呢。在合适的温度慢慢吃就行了，否则对身体造成伤害，反而得不偿失。新买的水仙花真是又香又好看，嘿嘿，先在这里放两天吧。果然，不管什么时候，我都是那么美。呃，这是什么东西？以前在家好像没见过，闻起来倒是不错。嘿嘿，不知道能不能吃呢？没见过世面的土包子，你懂什么？居然还想着吃我？在中国，我是十大传统名花之一。在西方，我也是神话里的美男子变成的，和你这种俗气的家猫是不一样的。你说谁是土包子，谁俗气啊？我在这个家待的时间可比你长得多。你走开！我完美的脸，救命！救命啊！活该，我可是全身上下都有毒的，误食轻者恶心呕吐。严重的还会发生痉挛、麻痹，甚至危及生命。啊，有毒这种事，你为什么不早说啊？我以后再也不乱咬东西了。啊，这花怎么变成这样了？哎，忘记水仙有毒了。看来下次啊，不能放在屋子里，还要防止被猫误食才行啊。哎，兄弟，你好白啊，用了啥粉底液啊？我才不打粉底呢！我这冷白皮可是用二氧化硫熏蒸出来的。啊，你这么白，二氧化硫不会超标吧？过量的二氧化硫会腐蚀人体呼吸黏膜，引发癌变的。哎呀，管那些干啥？我主人还用滑石粉打磨我，挤出我身上的毛刺，让我看起来更加光滑。我是全世界最美的筷子。滑石粉。它虽然被允许用于医药、食品行业的添加剂，但使用过量或长期使用也有致癌性哦。啥都致癌？那你说，人们不用我，难道用手抓饭吃吗？喂，我还没死呢，可以用我？用你？谁知道你在消毒柜里杀菌杀得干不干净呢？呸、啊！总比你这带毒的玩意儿好上十倍吧？算了吧，咱俩半斤八两的，还是家里的筷子干净些。看来我已经食欲无多了。果然红颜多薄命。那个渣男当初带我回家的时候叫我小甜甜，说会照顾好我。现在，嗨，不提言吧。这花什么时候买的？我怎么不记得？还不是因为你经常忘记给我浇水，我才变成现在这样。既然如此，我正好把你拔掉，去买一束新的。你就乖乖的腾地方吧。不要啊！我觉得我还可以抢救一下。再给我一次机会，我一定能重新长好。好、哦，那你说说有什么办法？妹子别怕，这事儿还得看俺们。你，也就平时吃着味道还行，这事儿你能解决？可别看不起葱，我的用处多着呢。你按我说的做，保证能行。先把花取出来，把枯萎的根剪掉，那些根系肯定活不长了。哦，记得把花洗干净哦。拿去吧，要切碎用开水泡，不然就浪费了。妹子，现在你可以进去了。得
救了，我现在感觉好多了。哦哦，咪咪，你怎么了？猫应激反应你都不知道？应激？我怕它家里蹲太久了以猫，猫才遛遛它的。天哪，你竟敢遛猫！猫的敏感程度在动物界是遥遥领先，天生就胆小。他们应激起来可不得了，羞涩泡得无影无踪，乱拉乱尿大嘴，啊，实在控制不了我自己。大嘴咋了？丧命！丧命！咪咪，你别死啊！你咒我，都怨你，非得拽着我出来。你咋会说话了？那快下来，我们回家。哼，跟你在一起一点安全感都没有，我不要。嗯、以后记得带不透明的背包，这样他就有安全感了。帅哥，我觉得你很懂我耶，你领我回去呗。咪、啊、咪、啊、别走，没有你我可怎么活呀？